Y luego aparece este señor Risolati, y él es el que acuña las eh, neuronas espejo. En esencia es lo siguiente. Yo estoy aquí sentadito, eh, lo hizo con changos, o sea, con nuestros brothers. Está así, sentadito, eh, el changuito, obviamente con las lecturas, con las tomografías conectadas. Y viene otro changuito y agarra un plátano y lo pela. Y este, y este está viendo. Y el changuito allá le da una mordida y este está viendo. La parte que se le prende en el cerebro al que se está comiendo la banana es exactamente igual a la que se le prende al que está observando. Por eso se llama neuronas espejo. Cuando quieres a alguien y lo ves que está doliéndose, a ti te duele. O a veces la gente que tiene mucha sensibilidad llora en las películas. Porque se conecta, siente exactamente lo que está pasando con otro. Entonces, eso va al tema del hábito y cómo nosotros nos influimos unos a otros. Este, pues el bostezo es muy pegajoso, la carcajada es muy pegajosa, el mal humor también es pegajoso. Sobre todo, este, si es una persona de influencia, eh, permea a una cultura, por eso la neurosis del jefe eh, hay que cuidarla, hay que administrar. Y aparece la otra parte, lo que yo, bueno, no lo que yo, lo que mucha gente conoce como el otro yo, eh, es cuando de repente la gente sobre reacciona a un estímulo que no era para tanto. Hay, hay cargas ahí. ¿Qué está pasando con ese otro yo? ¿Quién tomó la decisión hoy que venían ustedes aquí? Y venían conduciendo su auto. Alto, alto. Clutch, primera. Bueno, si yo no sé si hay de cambios. Este, vienes platicando con alguien y de repente llega. Y dice, ¿y quién venía manejando? Yo no venía manejando, venía platicando, venía viendo la música bruto. Hay otra persona ahí curiosa que funciona de manera automática y que negamos porque el psique no se ha estudiado lo suficiente. La prueba es que en la vida habíamos tenido tanta información de los daños que hacen los alimentos, o ciertos, o las drogas y el alcohol, y en la vida había habido tanto diabetes y obesidad en el mundo. O sea, es una, es una parajoda. ¿Cómo es que, eh, a pesar de que estás más informado que nunca, hay más obesidad y diabetes que nunca. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Hay alguien aquí que no sepa cómo bajar 3, 4 kilos más? Ahorita están muy jóvenes, no traen esos, esos temas. Los del cigarro probablemente. O los de el fin de semana, la, la borrachera. Que no sepa qué le hace bien y qué le hace mal. ¿Y entonces? ¿Quién maneja nuestra vida? ¿Por qué hay tanto negocio para limpiar de adicciones a las gentes? ¿Quién maneja nuestra vida? Pero es la parte de la arrogancia de decir, yo controlo todo. Y yo aquí lo pongo sobre la mesa y digo, mm, ¿seguro? Todo el mundo sabemos cómo sacar 10. ¿Por qué no sacan 10? No, porque no quiero. Ah, ok, está bien, está bien. Porque me vale, ok. Porque me vale estar gorda, oh, bien. Entonces, do, ¿dónde está el, el, uh, el progreso de la humanidad? A ver, si aquí me, me enfocas, por favor. ¿Por qué, si estamos en la época más desarrollada de la humanidad, contaminamos el aire de, de tal forma? ¿Por qué? ¿Por qué estamos contaminando el agua? ¿Por qué estamos acabando con los bosques? Do progreso, no, no lo entiendo. ¿Por qué estamos rompiendo récords de drogadicción, de diabetes y de alcoholismo? Todas estadísticas. ¿Por qué, si estamos en este vector de crecimiento, por qué ahora un mico, un chango, un simio, tiene en su poder el picarle un botón y acabar con el mundo con las bombas atómicas? Y cada, y cada cuatro años es uno nuevo. 
O sea, nunca sabemos si va a ser estable o si no lo va a cortar la esposa y se va a deprimir y en coraje dice, si me hundo yo, que se hunde el mundo. ¡Pum! Botoncito y acabamos con el mundo. ¿Por qué? ¿Dónde está el vector de progreso? ¿Por qué lo estoy resaltando? Porque creo yo que eh, sobreestimamos nuestro control y somos ignorantes de cómo damos. Dicho eso, me regreso a la neurociencia y a los hábitos y a la mercadotecnia. Nomás quiero dejar muy asentado de que somos entidades contradictorias a morir y que lejos de controlar nuestra vida, estamos expuestos a factores que gobiernan sobre nosotros que ni cuenta nos damos. Gracias.